ممكن تكون فاكر انك عشان تعمل موقع الكتروني على الانترنت ان ده امر صعب ومعقد جدا وبيحتاج انك تكون فاهم في البرمجه وتصميم المواقع ولكن خليني اصدمك وفرحك في نفس الوقت واقول لك انك تقدر تعمل موقع الكتروني باي شكل يخطر على بالك زي اللي هيظهر لك على الشاشه دلوقتي بدون ما يكون ليك اي خبره او معرفه مسبقه بالبرمجه او تصميم المواقع كل اللي عليك تتفرج على الفيديو ده وتعمل زي ما انا هعمل بالظبط انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط ها ارفع ايدك قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل ووعدك انك بعد ما تخلص الفيديو ده وتطبق معايا الخطوات هتكون عملت موقع الكتروني مجانا تقدر تسوق بيه للبزنس بتاعك اونلاين او حتى تاخد المهاره دي وتبدا رحلتك في العمل الحر وتشتغل فريلانسر والظاهر يلعب معاك وتبقى حر نفسك فقوم دلوقتي جهز مشروبك المفضل واتفرج على الفيديو بروقان قبل ما نبدا في فيديو النهارده طالب منك دعم بسيط جدا وهو انك تنزل في الكومنتات وتكتب انشاء موقع الكتروني ده هيساعد ان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس ولو دي اول مره بتشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس لو انت مهتم بالتعلم الذاتي والعمل عبر الانترنت اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه نادي القراءه العمليه اتمنى تكون جهزت مشروبك المفضل ويلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو مع بعض الأداة اللي هنستخدمها في فيديو النهاردة عشان نبني موقع إلكتروني متكامل هي أداة ممتازة جدا بتقدمها شركة جوجل واسمها جوجل سايتس في ناس كتيرة ما تعرفش الخدمة دي أو حتى تعرفها ولكن مش مدركة قوة الأداة دي والسهولة اللي تقدر من خلالها تعمل موقع إلكتروني طبعا في أدوات تانية كتير تقدر تبني بيها موقع إلكتروني كامل واللي إن شاء الله هنتكلم عنها في فيديوهات جاية لو لقيت تفاعل كويس على الفيديو ده ولكن في الفيديو ده خلينا نشوف إزاي نستخدم الأداة دي بشكل احتراف في جدا جدا ونعمل موقع جاهز تقدر تستخدمه او تبيعه للعملاء بتوعك ان شاء الله فمش عايز اطول اكتر من كده في المقدمه ويلا بينا نخش على شاشه الكمبيوتر ونشوف الخطوات مع بعض وشكرا جدا لدعمكم المستمر يلا بينا نبدا بسم الله اول خطوه بتعملها انك تتاكد انك عامل تسجيل دخول لحسابك في الجيميل ولو ما عندكش حساب على الجيميل تقدر تعمله بكل سهوله وبشكل مجاني تماما وبندوس هنا على العلامه اللي فوق اللي هي جوجل ابس وبنختار جوجل درايف على طول هيفتح لك جوجل درايف وبعد كده بتدوس على علامه البلس دي او كلمه جديد وبعد كده بتختار المزيد وبعد كده بتختار مواقع جوجل دلوقتي احنا هنبدا نبني الموقع بتاعنا من الصفر خطوه بخطوه اول حاجه بس محتاجين نعملها في الصفحه دي هي ان احنا نغير العنوان هنا يعني هنطلع فوق خالص ونغير الاسم بتاع الملف ده وللتوضيح ده مش اسم الموقع ولكن اسم الملف على جوجل درايف عشان بس لما نحب نرجع له بعد كده او لو انت هتبني اكتر من موقع فتكون عارف اسم الملف ده بيودي لانهي موقع فيهم وتكتب الاسم اللي انت عايزه تاني حاجة محتاج تعملها هي ان انت هتبدأ بقى تكتب عنوان موقعك الالكتروني زي ما هو كاتب لك هنا كده يرجى ادخال اسم الموقع الالكتروني وهنا بكتب اسم الموقع بتاعي على سبيل المثال كتبت اسم الموقع كورسات اونلاين مجانا احنا كده لسه بنعمل الخطوات الاساسية خالص لحد ما هنبني موقع محترم جدا تقدر تسوق بيه لخدماتك او البزنس بتاعك اونلاين بشكل مجاني تماما طيب قبل ما نبدا بقى في عمليه تصميم الموقع محتاجين نعرف مع بعض ايه هي الادوات اللي احنا نستخدمها وكل الادوات الموجوده هنا دي فهقول لكم سريعا تعريف للادوات دي عشان تبقى كل حاجه واضحه معاك هنبدا من اول هنا السهم ده بيتيح ليك ان انت ترجع عن اخر خطوه او اجراء عملته والسهم ده ان انت تعيد الاجراء اللي عملته وهنعرف دلوقتي مع بعض بشكل عملي والايكون دي لو انت حابب تشوف شكل الموقع بتاعك زي ما مكتوب كده معينة يعني اي تعديل بتعمله اي حاجة هنضيفها انت حابب بقى تشوف هتظهر شكلها ازاي بندوس هنا والايكون دي لو انا حابب اضيف لينك سواء لينك الصفحة على موقعي او اي صفحة تانية على الانترنت والايكون دي هي المشاركة مع الاخرين وهنا مش معناها ان انا ابعت الموقع بتاعي عشان الناس تشوفه لا ده معناها ان انا لو حابب ادخل حد معايا في الفريق يبدا يشتغل معايا على الموقع بتاعي يعني يضيف صوره يضيف فيديو اي حاجه المهم يشتغل معايا على الويب سايت بشكل او باخر لو مش حابب خلاص مش هنستخدم 
الاداه دي وبعد كده دي الاعدادات بتاعتك وهنا تستخدمها لو حابب تعدل حاجه في الاعدادات لو مش حابب خلاص وهنا نشر بدوس عليها فقط لما بخلص كل حاجه وابقى جاهز ابابلش الموقع بتاعي بمعنى انه يبقى متاح لاي حد يقدر يدخل عليه ويتصفحه كده احنا خلصنا الادوات اللي فوق بعد كده الادوات اللي تحت دي هنبدا برضو نعرفها مع بعض عندنا ثلاث حاجات ادراج دي اللي من خلالها بقدر احط اي حاجه انا حابب احطها في الموقع بتاعي سواء مثلا احط نص احط صوره احط تنسيق معين زي ما انت شايف احط زر زي ما مكتوب هنا او جدول المحتويات او اي حاجة زي ما هنشوف مع بعض والصفحات دي اللي من خلالها بقدر اضيف صفحات تانية للموقع بتاعي يعني مثلا اخلي عندي صفحة رئيسية صفحة اتصل بنا وغيره وغيره من الصفحات زي ما هنشوف المظاهر اللي هي السيم او الشكل بتاع الموقع بتاعي زي مثلا لو حابب اغير الالوان او اغير شكل الخط او اي حاجة تانية كل ده انا بقدر اتحكم فيه من هنا وطبعا تقدر تختار اي سيم انت شايفه مناسب زي ما انت شايف كده في سيمز كتيرة جدا ولكن انا مرتاح للسيم ده اللي هو اسمه الرؤية وطبعا ممكن اغير الالوان زي ما انا حابب نفترض مثلا ان انا هختار اللون مثلا الاخضر طيب كده احنا عرفنا كل الادوات وهنبدأ دلوقتي حالا في تصميم الموقع بتاعنا اول حاجة محتاجين نعملها ان احنا هنا نحط عنوان الصفحة زي ما هو كاتب فهنا هنكتب العنوان بتاع الصفحة الاولى طيب لو انا حابب اصغر شكل الخط او اعمل له بولد او اي حاجة زي ما انت شايف كل التولز دي تقدر تتحكم فيها في كل ما يخص الجملة اللي انت كتبتها فانا هبدأ اصغر الحجم بتاع الجملة دي شوية وهنا اقدر اختار بقى هل ده عنوان رأس موضوع صغير ايا كان وده طبعا هيكون العنوان فهخليها العنوان وهنا نوع الخط او الفونت اللي انت عايز تستخدمه وطبعا هنا ممكن اجيبه على اليمين او الشمال براحتي ولكن هخليه في النص كده احنا خلصنا اول حاجة في الصفحة تاني حاجة محتاجين نعملها هي ان احنا نغير الصورة اللي في الخلفية وراء الجملة دي لو انت حابب تسيب الصورة دي تمام لو مش حابب تقدر تغير الصورة وبتدوس على تغيير الصورة من هنا تقدر بقى تحمل صورة من على الجهاز بتاعك او تختار صورة من جوجل درايف الخاص بيك لو انت رافع الصور على جوجل درايف طيب لو انا حابب اصمم صورة في بالي للموقع بتاعي واعمل لوجو واعمل كل الصور اللي في بالي للصفحات اللي انا هعملها وما عنديش اي خبرة في برنامج الفوتوشوب في الحالة دي هنعتمد على الاداة اللي انا شرحتها قبل كده واللي بتساعدك تعمل تصميم لاي شيء يخطر على بالك وهي اداة كانفا اللي بتقدر من خلالها تعمل التصميم على الويب سايت بدون ما تحتاج اي برامج تانية وشرحتها في فيديوهات قبل كده هتلاقيها برضو في وصف الفيديو وهتظهر لك دلوقتي على الشاشة تقدر تشوف الفيديوهات وبعد كده هتقدر تصمم كل حاجة تخطر على بالك من على موقع كانفا بشكل مجاني تماما تعمل لوجو وتعمل كل الصور اللي انت عايزها بالمقاسات اللي انت عايزها ان شاء الله طيب بعد كده ممكن اغير نوع العنوان بمعنى ايه لو دوست عليها كده بيجي لي مثلا هل انت عايز غلاف فقط يعني تكون الصورة بشكل اكبر شوية ولا عايزه كبانر زي ما انت شايف كده ولا عنوان بس فانا بختار بانر كبير او لو حابب بس يكون غلاف فلا انا شايف ان البانر هو افضل شيء في الشكل ده وبعد كده اقدر اتحكم في المكان اللي يظهر فيه العنوان ده نفترض ان انا اخليه هنا وطبعا اقدر اغير لون النص من هنا بقف على علامة الاي دي بيظهر لي لون النص كل حاجة سهلة وبسيطة بصراحة على جوجل سايتس اهم حاجة تخلي بالك منها وانت بتغير اي حاجة في اي تكست تكتبه هو انك تكون محدد التكست كله عشان التعديل يظهر عليه طيب كده احنا خلصنا الصورة بتاع الموقع وحطينا العنوان بتاعنا في هنا حاجة فوق لازم تعرفها وهي اضافة شعار يقصد ايه بالشعار هنا ده اللي هو اللوجو بتاع الموقع بتاعك لو دوست عليها هتلاقي ان عندك حاجتين في الشعار وبتحط هنا اللوجو بتاعك وفي الرمز المفضل الرمز ده اللي هو ايه زي ما انت شايف فوق كده مثلا لو على التابة دي بتلاقي اللوجو بتاع جوجل درايف موجود طب هنا اللوجو بتاع كانفا موجود بتلاقيه بشكل صغير خالص لما بتفتح الموقع في نيو تاب فاي موقع الكتروني هتفتحه ولو تلاحظ فوق هتلاقي كل واحد ليه اللوجو بتاعه الخاص بيه موجود فوق هنا في التابة فده المقصود بالرمز المفضل
بعد ما بتضيف اللوجو بتاعك كصورة بتيجي على النص البديل هنا وبتكتب اسم الموقع بتاعك بعد ما بتخلص بتدوس على علامة الاكس وهو كده كده عمل حفظ ليهم خلاص زي ما انت شايف فوق هنا كده احنا خلصنا اول جزء في الصفحة الرئيسية للموقع بتاعنا قبل ما نعمل اي حاجة تاني في الصفحة دي محتاجين ان احنا نعمل خطوة مهمة جدا وهي اضافة صفحات تانية فهندوس على الصفحات من فوق كده وبعد كده هننزل على علامة الزائد دي وهندوس صفحة جديدة وتبدأ تكتب اسم الصفحة بتاعتك على سبيل المثال هنسميها اتصل بنا ونعمل صفحة تانية نسميها خدماتنا مثلا وصفحة تالتة هنسميها من نحن على سبيل المثال انا بس بجرب معاكو عشان تبقى الصورة كلها واضحة ليكو كده احنا عملنا ثلاث صفحات وكلهم ظاهرين فوق اهو زي ما انت شايف على الشمال طيب فلنفترض ان انا مش عاجبني الشكل بتاعهم يكون فوق كده وعايز اخليهم بشكل تاني اعمل ايه بكل بساطة هندوس على علامة الاعدادات دي وبعد كده هتلاقي كلمة التنقل والوضع ونختار الجزء الجانبي فهتلاقيهم ظهروا في الجنب كده زي ما انت شايف لو دوست على الشريط ده هتبدأ تظهر الصفحات اللي انت عملتها فانت اختار الشكل الانسب ليك ولكن انا شايف ان الشكل ده شوية كويس طيب نفترض ان انا حابب اضيف صفحة وتودي على رابط تاني برا الموقع بتاعي على سبيل المثال حابب اضيف صفحة الفيسبوك او قناة اليوتيوب بتاعتي اعمل ايه زي ما انت شايف كده في صفحة جديدة وفي رابط جديد فتختار رابط جديد وتحط رابط القناة بتاعتك على اليوتيوب هنا وبعد كده بيقول لك هتسميها ايه هنقول مثلا تابعنا على اليوتيوب وندوس تم كده احنا ضفنا صفحة برابط خارجي للموقع بتاعنا ولو دوسنا هنا وحد داس على تابعنا على اليوتيوب على طول هيتفتح له قناتنا على اليوتيوب زي ما انت شايف كده طيب نفترض بقى ان انا حابب اضيف صفحات داخلية جوه الصفحة اللي انا عملتها دلوقتي نفترض ان انا بقدم اكتر من خدمة وحابب اضيفهم كلهم جوه الصفحة بتاعة خدماتنا دي اعملها ازاي بكل بساطة هنقف على كلمة خدماتنا وبعد كده هندوس على التلات نقط دول وهندوس اضافة صفحة فرعية وهنا تبدأ تضيف الخدمات اللي انت بتقدمها ونفترض ان انا بقدم تلات خدمات مثلا على صفحتي هتلاقي زي ما انت شايف كده في سهم بقى موجود تحت الصفحة بتاعة خدماتنا دي وفي الخدمات اللي انا بقدمها طيب كده جميل جدا حتى الان واتمنى ان انت تكون لسه مركز معايا ويلا بينا دلوقتي نبدأ نبني اول صفحة وهنبدأ بالصفحة الرئيسية بتاعتنا دلوقتي احنا لسه ما عندناش في الصفحة الرئيسية غير الكفر واللوجو اللي احنا حطناه ولسه ما فيش اي حاجة تانية الجميل بقى ان في جوجل سايت انها سهلة جدا في التعامل بمعنى انك مش محتاج اي خبرة في البرمجة او التصميم او غيره هي عبارة عن دراج اند دروب يعني بتبدأ كده بالماوس بتاعك تعمل كل حاجة حرفيا وكل حاجة هتكون واضحة زي ما انا هشرح لك دلوقتي طيب اول حاجة محتاجين نضيفها في الموقع بتاعنا قبل ما نبدأ نصمم اي حاجة هي اضافة تذييل او الفتر بتاع الموقع بتاعنا وده بيكون ثابت في اي صفحة من صفحات موقعك وبنضيف ايه هنا طيب بنضيف هنا حقوق الملكية تكتب مثلا جميع الحقوق محفوظة لموقع كذا وتكتب اسم الموقع بتاعك تقدر طبعا تحطها في النص هنا وبتقدر تخليها بولد زي ما اتفقنا بنحدد النص كله وبتدوس على بولد وبكده احنا حطينا الفتر بتاعنا وهيتضاف لكل الصفحات بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي طيب كده احنا خلصنا الفتر بتاعنا خلاص دلوقتي هنبدأ بقى نصمم في الصفحة الرئيسية بتاعتنا بكل بساطة هنخش على ادراج بقى ونبدأ نصمم الصفحة بتاعتنا وهنبدأ دلوقتي نعملها مع بعض خطوة بخطوة وانت تقدر تمشي ورايا بالظبط زي ما انا هعمل او تفهم الادوات دي عبارة عن ايه وتصمم اي حاجة تخطر على بالك انت بالادوات دي طيب قدامنا اختيارين عشان نبدأ نضيف اي حاجة في اي مكان في الصفحة وندوس مرتين بالموس فيبدأ يطلع لنا كده كذا حاجة نضيفها زي مثلا سواء مثلا نص سواء مثلا حاجة من درايف سواء تضمين او صورة او غيره والطريقة التانية ان احنا نبدأ نختار من هنا زي ما انت شايف هما بيقدموا لك تنسيقات جاهزة على طول تستخدمها او انت تقدر تصمم اي حاجة تخطر على بالك من هنا ففي الصفحة الاولى احنا مش هنستخدم تنسيقات خالص خلينا نعملها مع بعض بشكل بسيط كده وفي الصفحات التانية هنبدأ نستخدم التنسيقات بحيث ابقى وريتك كل الادوات بتعمل ايه وتقدر تستخدمها ازاي فخلينا كده نبدأ باول حاجة ونضيف تكست هنا بنكتب الرسالة بتاعتنا وطبعا بنخليها بولد وزي ما اتفقنا نقدر نتحكم في مكان النص طبعا نقدر نغير اللون بتاع النص بتاعنا او الخلفية فلو دوست على الايكونة اللي فوق على اليمين هنا هتلاقي عندك ايه في عادي وفي التشديد والتشديد اتنين او صورة فهنا حسب الثيم اللي انت اخترته في البداية يعني مثلا لو دوست على التشديد اتنين بيظهر لي بالشكل ده لو دوست على التشديد واحد بيظهر لي كده بيبقى فيه برضو خلفية ورا هي لو تلاحظوا ولكن مش بين قوي او عادي بيظهر بالشكل ده فزي 
دايما انت شايف الحاجة اللي انت شايفها مناسبة بتختارها فلنفترض ان انا استقريت على الشكل ده الخطوة اللي بعد كده لو حابب اضيف فيديو في الصفحة الرئيسية بتاعتي اعملها ازاي زي ما اتفقنا كل حاجة بتكون بالماوس فبتجيب اي رابط نفسك فيه وبعد كده بتبدأ تدوس بتحط اللينك بتاعك كده بيست فظهر لي كده الفيديو وبيقول لي ادراج اول ما بدوس على ادراج بيبدأ يحط لي الفيديو بتاعي في الموقع طيب لو انا مش عاجبني المكان ده وحابب اخليه في اي مكان تاني فبرضه بسحبه بالماوس كده وبيبدأ يقول لي هيكون فين فمثلا انا حابب اخليه في النص انا شايف ان ده شكل كويس او مكان كويس وبكده انا ضفت فيديو طيب لو انا مش عاجبني الخلفية اللي ورا الفيديو البيضة دي اغير الزاي زي ما اتفقنا ان انت ممكن من خلفية القسم كده بتدوس على الحاجات المتاحة وطبعا زي ما قلنا كل ثيم ولي حاجة مناسبة طيب لو اخترت دي انا شايف انها مش مفصولة عن اللي فوق وحابب اختار حاجة تانية والابيض مش عاجبني اعمل ايه هتلاقي تحت كده موجود صورة وهنا اقدر اختار اي صورة للخلفية فانا افترض ان انت خلاص مجهز كل حاجة فبتبدأ تحمل الصورة بتاعتك مباشرة طيب نفترض ان انا اخترت الصورة دي كده واعتقد انها عجباني النجوم اللي هنا دي لو انت بتسأل يعني دي بتكون ان جوجل بتزبط لك الصورة مع الريدابيليتي او النص اللي انت حطه في الموقع او في المكان ده بعد ما بتخلص بتبدأ تظهر لك لو مش عاجبك التعديل اللي هم عملوه بتدوس كده فبتظهر لك الصورة بشكلها والوانها الطبيعية لو عاجبك اللي هم عملوه بتختار ازالة فبتبدأ تكون شكلها افضل فانت اختار الحاجة اللي انت شايفها مناسبة لشكل الموقع بتاعك كده احنا ضفنا حاجات جديدة للصفحة الرئيسية بتاعتنا ولكن لسه ما خلصناهاش دلوقتي هنبدأ نضيف قسم جديد للصفحة الرئيسية بتاعتنا وهنا يفضل انك تضيف معلومات اكتر عن البزنس بتاعك او عن الموقع بتاعك فبكل بساطة بتدوس دبل كليك هنا زي ما اتفقنا وبتختار نص وبتبدأ تكتب المعلومات الخاصة بالموقع بتاعك طيب نفترض ان ده النص بتاعي وانا كده خلصته ابدأ بقى انسق النص بتاعي زي ما اتفقنا وطبعا هنخليه بولد وبعد كده نقدر نستخدم هنا نقول ان ده هيبقى رأس الموضوع فهتلاقي ان حجمها زاد اكتر وبعد كده ده هيكون نص عادي مفيش مشكلة انا شايف ان ده كويس طيب نفترض ان انا كده خلصت النص اللي انا عايز اكتبه واخر حاجة هنضيفها لصفحتنا الرئيسية هي عبارة عن ذر زي ما انت شايف كده هنختار هنا من ادراج وطبعا اقدر احط اي رابط سواء بقى داخلي للصفحات الداخلية بتاعتنا يعني مثلا لو عايز اخلي الزر ده يودي الزائر لصفحة تانية جوه موقعي هختارها من هنا لو حابب ان هو يروح لاي صفحة خارجية او فيديو او اي حاجة بجيب الرابط بتاعه وبحطه كده كابي بيست زي ما انت شايف وبدوس ادراج فكده تم اضافة الزر اهو طبعا شكلها كده مش حلو فممكن زي ما اتفقنا ان انا اقدر اتحكم في اي حاجة في الصفحة فممكن احطها هنا على الجنب وطبعا اقدر اتحكم في حجم الزر او شكله طيب واخيرا عشان ما سيبش مسافة فاضية كتيرة هنا فهاجي برضو عامل دابل كليك وادوس على نص كأني بضيف سيكشن جديد وبعد كده باجي من خلفية القسم وبختار الشكل ده فاعتقد كده ان انا عملت فصل ما بين الاشكال وما بعضها طبعا تقدر تعدل في اي حاجة واحنا بنعمل ده كحاجة تجريبية انت تقدر تعمل اي شكل يخطر على بالك طيب كده الصفحة الرئيسية اعتقد ان احنا خلصناها وانا راضي عن الشكل ده نخش بعد كده على الصفحة التانية اللي احنا نبدأ نعدل عليها وهي اتصل بنا هنا قدامك اختيارين يا اما بسيب الصورة دي زي ما هي يا اما ببدأ اغيرها باي صورة تانية بحيث تكون صورة مخصصة للصفحة دي وبتغيرها بنفس الشكل اللي احنا عملنا بيه الصورة اللي قبل كده يعني بختار تغيير الصورة وببدأ ألعب وبختار الصورة اللي أنا عايزها طيب أنا كده شلت النص اللي كان موجود واكتفيت بالصورة لأنها معبرة ودلوقتي هبدأ أضيف حاجات للصفحة بتاعتي اللي هي صفحة اتصل بنا طبعا مش هينفع أسيب الصفحة كده فبالتالي هبدأ بقى أستخدم التنسيقات الجاهزة اعتقد ان الشكل ده مناسب اللي هو صورة مع نص فهبدأ بقى اضيف صورة للموقع بتاعي سواء بقى صورتك انت الشخصية سواء صورة البراند بتاعك او اي صورة انت شايفها مناسبة وبعد كده بتبدأ تضيف النص بتاعك هنا هو مقسمه لك حاجتين عنوان وبعد كده نص جانبي طيب بعد كده بقى ابدأ اضيف مثلا عناوين العمل في الموقع بتاعي او في البزنس اللي انا عامل له الموقع ده فزي ما اتفقنا برضو ممكن اضيف من التنسيقات الجاهزة دي لو اخترنا التنسيق ده طبعا لو مش عاجبني ان انا اكتب عنوان تاني بكل بساطة بقف عليها وبدوس على حذف 
وببدا اكتب النص مباشره ومثلا اعمل بولد للايام اللي انا ببقى فاتح فيها مثلا والساعات بتاعتي او ايا كان بقى براحتك زي ما انت شايف وعلى الجنب ده هنا هقول لك على اوبشن حلو جدا تعمله هنا تقدر تضيف اللوكيشن بتاع الشركه بتاعتك فبتدوس على علامه البلس وزي ما انت شايف كده بتختار الخريطه وبتبدا تختار المكان بتاعك على موقع جوجل مثلا احنا اخترنا اي مكان عشوائي وبدوس تحديد فكده ظهر العنوان بتاع البزنس بتاعي على جوجل ماب كده اعتقد الشكل اصبح افضل شوية لو حابب اضيف تكست تاني هنا بضيفه لو حابب اصغر الماب دي شوية او شكلها ببدأ برضو اتحكم فيها براحتي زي ما انا عايز طيب لو انا حابب بقى اضيف يعني حاجة تفصل ما بين القسم ده والقسم ده بكل بساطة برضو بدوس على ادراج وبختار آه عنصر اللي هو مقسم ده وبجيبه كده بيظهر لي في المكان اللي تحت ده مثلا فانا اقدر اتحكم في مكانه وارفعه فوق هنا فبكده انا فصلت ما بين القسم ده وما بين القسم ده كده اعتقد الشكل اصبح افضل اخر حاجه ممكن اضيفها في الصفحه بتاع تواصل معنا هي مثلا نضيف زر للخدمات اللي انا بقدمها فبدوس برضو على زر وزي ما قلنا لو تفتكر ان احنا نقدر نضيف لاي حاجه فانا مثلا عايز الزائر يوصل للخدمات اللي احنا بنقدمها فبختار رابط الصفحه خدماتنا وبعد كده بدوس له هنا برضو بكتب الاسم اللي انا عايزه بدوس ادراج كده الزر نزل في المكان ده ولكن انا هرفع هنزله لتحت شويه بحيث يبقى تحت خالص في آخر الصفحة وزي ما اتفقنا أقدر أتحكم في مكانه فأخليه في النص وبعد كده هكبر الحجم بتاعه وخليه بالشكل ده ودلوقتي هنروح على الصفحة اللي بعد كده اللي احنا نشتغل عليها بتختار الصفحة اللي انت عايز تعدلها زي ما اتفقنا وبتبدأ تشتغل عليها برضو تقدر تغير الصورة وتقدر تضيف أي حاجة انت عايزها طيب نخلي مثلا خدماتنا ازاي عشان نكمل الويب سايت ده مع بعض بندوس برضو على ادراج وبعد كده بختار من التنسيقات نفترض ان انا بقدم ثلاث خدمات زي ما انا كاتب في الموقع بتاعي فبختار التمبلت او التنسيق ده اللي هو صوره وبعدين نص عن الصوره دي وهكذا وببدا ارفع صور في كل حاجه هنا تعبر عن الخدمه اللي انا بقدمها هوريكم تطبيق عملي على واحد بس وتقدر تطبق باقي الخطوات على باقي الحاجات دي لو حابب اضيف صوره بندوس على علامه البلس وبعد كده لو انا الصوره على جهازي بدوس لو مش على جهازي بقدر ادوس اختيار صورة وبجيب بحث جوجل وببدأ اكتب الكلمة المفتاحية اللي بدور على صورة ليها والصورة دي مثلا عجباني بدوس عليها وبدوس ادراج على طول بيبدأ يحملها على الموقع بتاعي بشكل مجاني وهنا بضيف النص وبعمل بولد للنص ده وغير لون النص ده للأحمر زي ما انت شايف كده كده احنا خلصنا ايه اه الخدمات بتاعتنا ولكن في حاجة مهمة جدا نضيفها دلوقتي ككول تو اكشن عشان يبقى شكل الخدمات دي ظريف يعني مثلا لو هو عايز يحصل على اي خدمة من دول لازم اكون انا مديله زر او رابط يدوس عليه عشان يوصل للصفحة دي فبنختار زر وبعد كده بنبدأ ندخل العنوان اللي احنا حابين يظهر والرابط اللي حابين الزائر يروح عليه فمثلا هنا هنقول كورسات ورابط الصفحة هنختار من الخدمات بتاعتنا صفحة الكورسات هندوس ادراج ابدا اطلع الزر هنا مثلا فوق يبقى تحت الصفحه دي كده بالظبط كده ده شكل الصفحه بتاعه الخدمات بتاعتنا ولكن انا مش شايفها افضل حاجه فهنضيف حاجه كمان هنا هندوس على نص ونبدا نضيف اي نص احنا حابينه بحيث يعبر عن الخدمات اللي احنا بنقدمها طيب دلوقتي انا حابب افصل ما بين القسم ده والقسم ده فهسحب السكشن ده كده بعد ما خلصته وهضيفه في الجزء ده بحيث يبقى فاصل ما بين الاثنين دول طيب لو انا حابب اضيف افصل كمان ما بين النص الاسود ده والصورة عشان يبقى مريح للعين هضيف زي ما اتفقنا تكست وهسيبه فاضي زي ما هو وهبدأ اخد التكست ده وارفعه لفوق بحيث يفصل ما بين الصورة واللي تحتها اعتقد كده شكلها جميل جدا وكده احنا خلصنا الصفحة الاخيرة بتاعة خدماتنا طيب نفترض ان احنا كده خلصنا كل حاجة وحابين نشوف شكل الموقع بتاعنا عامل ازاي لما الزائر يدخل عليه هندوس على معينة اللي هي فوق هنا وكده بيبدأ يفتح لنا شكل الموقع بتاعنا بالظبط اللي احنا عملناه زي ما انت شايف ادي الموقع بتاعنا اللوجو فوق والعنوان بتاعه وبعد كده الصورة اللي ضفناها وبعد كده هو كل حاجة ضفناها في الموقع موجودة هنا وادي الصفحات بتاعتنا كلها زي ما احنا عملنا بالظبط وشكلها لطيف جدا وشكلها بروفيشنال كمان طيب ده كده شكل الموقع بتاعنا على آه الكمبيوتر طب لو على التابلت مثلا كده ده الشكل بتاعه طيب عايز اشوفه على الموبايل كده شكل الموقع بتاعنا على الموبايل ولو بصينا على الخدمات شكلها جميل جدا وبكده احنا عملنا موقع 
آه الكتروني بشكل مجاني تماما من غير ما نعمل اي حاجه طيب خلصنا المعاينه وعايزين نبدا نرجع للموقع بتاعنا تاني لو حابين نضيف اي حاجه او في حاجه ما عجبتناش او كده زي ما انت شايف انا الصوره ما كانتش عجباني فغيرتها طيب ايه الخطوة الاخيرة عشان الموقع بتاعنا بالفعل يبدأ يتنشر على الانترنت ويقدر يجي له زوار من السوشيال ميديا او من محركات البحث بكل بساطة هندوس على كلمة نشر اكتب عنوان الويب او عنوان الويب سايت بتاعك طبعا هنا احنا مش بنكتبه بالعربي يفضل يتكتب بالانجليزي عشان يظهر في اليو ار ال فوق اليو ار ال ده او عنوان الموقع ده اللي بيظهر فوق خالص للناس بي ار سي اكاديمي وانت تقدر تكتب اي اسم يخطر على بالك لو قال لك مثلا ان الاسم متاخد ابدا عدل وحط حروف او غير في الكلمات لحد ما تلاقي يقول لك ان الاسم متاح زي ما انت شايف تحت كده ده بيكون عنوان الموقع بتاعك ده بيكون ثابت طبعا لانك واخد الخدمه مجانيه من جوجل اللي هي sites.google.com فيو بعد كده اسم الموقع بتاعك فكل ده بيبقى يو ار ال كبير لو انت حابب بقى تحط يو ار ال او دومين مخصص ليك فتقدر تعمله عادي برضو بتدوس ادارة وبعد كده بتروح تشتري دومين وبتربطهم ببعض ولكن زي ما اتفقنا في محتوى الفيديو ده ان كل حاجة فيها تكون مجانية ومش هندفع اي حاجة عشان نعمل موقع الكتروني بايدينا طيب كده احنا كتبنا عنوان الموقع بتاعنا وجينا لاهم خطوة واخر خطوة وهي النشر بحيث ان الموقع بتاعي يبقى جاهز لكل الناس تدخل عليه هدوس على كلمة نشر وخلال لحظات هيتم نشر الموقع بنجاح زي ما انت شايف كده لو دوست مشاهدة هيبدأ يفتح لي الموقع اللي انا عملته الموقع دلوقتي اصبح جاهز اي حد يقدر يخش عليه اي حد يكتب عنوان الموقع بتاعي هيقدر يوصله بكل سهولة وسلاسة وادي كل حاجة عملناها اصبحت لايف لو دوسنا على اي حاجة من هنا هيبدأ يودينا على العنوان اللي احنا كتبناه فكده الموقع بتاعنا اصبح جاهز وبكده انت عملت موقع الكتروني بكل سهولة وبساطة ومن غير ما يكون ليك اي خبرة في الكودينج او التصميم او اي حاجة ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل له شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد اشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته